So I, I have an empathy with those in fear. So jag har empati med de som har fruktan. I've almost died eight times. Jag har nästan dött åtta gånger. God has been my guide. Men Gud har varit min hjälp. Unbelievable times. Eh, otroligt. A soldier came to kill me one day. En soldat kom för att döda mig en dag. Because the police let my church know that the people trying to kill me. Därför att, att uh, kyrkan lät polisen veta om att det fanns människor som ville ta livet av mig. And this came to kill me. Och den här soldaten kom för att döda mig. And as he came to the church, och när han kom till kyrkan he saw a bright light in front of the church. så såg han ett stort ljus framför kyrkan. And when he got closer, och när han kom närmare in his words, när han såg there was a man standing this tall. Så var det en man som stod som var så här stor leaning on a sword. Som eh, lutade sig mot ett svärd. Who said to him? Som sa till honom. I don't think you want to cross me, do you? <laughs> And of course, logically thinking, that cannot happen. Och sin hjärna tänker logiskt så kan det inte det ske. What about me driving down the highway? Eller när jag kör ner för motorvägen. And suddenly, och plötsligt, a bunch of listening with me, så har jag någon som, jag, som sitter bredvid mig. Very clever man, en väldigt smart man. And suddenly we're talking, och plötsligt så pratar vi. And something picks my car up and moves it to the next lane. Och någonting plockar upp min bil och lyfter den till filen bredvid. And suddenly in that lane there was a great big piece of concrete. Och plötsligt så i det andra körfältet så var det en stor bit betong. And I would have died. Och jag hade dött. This man couldn't speak. Den här mannen kunde inte tala. He was shaking. Han skakade. We pulled off the highway. Jag körde av motorvägen. He said, did you see him? Och han sa, såg du? I said, what do you mean? He said, did you see him? Uh, och jag sa, såg du honom? He said, did you see the angel smile as he picked us up and moved us? <laughs> såg du ängen när han låg och plockade upp oss? Mm. I'm a professor in my church. Ja, jag är professionell i min församling. He said, Lord, I'm a scientist. Uh, Ja, han är professor. Yeah. Och, och han sa, här är jag en, en vetenskapsman. I'm a scientist. Jag är vetenskapsman. Said, my brain has stopped me seeing the supernatural. Mm. Och min hjärna har fått mig att, att inte se. Det said, just help me. Han sa, bara hjälp mig. Every Tuesday we have a healing service. Varje eh, tisdag så har vi en helande gudstjänst. For the last 12 years. Och det har jag haft de senaste 12 åren. We never advertise. Vi äh, gör ingen reklam. Our prayer meeting attracts between 500 and 800 people. Våra bönemöten lockar ungefär mellan 5 och 800 människor. The Lord said, "Look up." Och Herren äh, sa, "Se upp." And as he looked up, och när han såg, he saw two angels with bowls pouring oil over me. Så såg han två änglar med, med flaskor som hände olja över mig. I was a scientist. <laughs> och det var en vetenskapsman. I was in South Africa. Jag var i Sydafrika. And there was a medical doctor sitting in the meeting. Och det var en läkare som satt på mötet. He could sense the presence of the Holy Spirit. Och han kunde känna den heliga andes närvaro. I gave an altar call. Och jag jag eh, bjöd fram. And as the people came to the front. Och när människor kom fram till till fram till scenen. He was praying. Så bad han. He looked up. Och han tittade upp. And he went. Oh. Och han gjorde så här. Oh. Above me, man, this tall. Ovanför mig, ungefär så här stor, was an angel with wings stretched out. Så var det en ängel med vingar utfällda. He was sitting there thinking, this can't happen, I'm a doctor. <laughs> och, och han satt där och tänkte, sånt här händer inte, jag är doktor, jag är läkare. I have not been smoking cannabis. <laughs> och jag har inte rökt cannabis. <laughs> The Holy Spirit said, look behind you. Och den heliga ande sa, se bakom dig. <laughs> There was another one on the back wall. Så fanns det en till på, på väggen bakom. Standing there with his wings open. Som stod där med sina vingar utfällda. The Holy Spirit said to him, go stand at the side of the church. Och den heliga ande sa till honom, gå och ställ dig vid sidan om. He got out of his seat and he stood there and he watched them. Och han klev ur sin, sin plats och ställde sig och tittade på honom. He said, and as soon as you call the people and you said to them, now we're going to call upon the name of the Lord Jesus Christ. Och han sa till honom att så fort du, du eh, säger till människorna att de ska ropa. As soon as you said Lord Jesus Christ. Så fort du säger Herre Jesus Kristus. They bowed. 
så så böjde de sig. And as they bowed, their wings touched in the middle of the church. Och så fort englarna böjde sig så så nådde de deras vingar. Everybody went down in the power of the spirit. Och alla bara föll under andens kraft. This doctor was crying uncontrollably. Och den här läkaren han grät okontrollerat. Said, what have I seen today? Och han sa vad har jag sett idag? I said you glimpsed God's natural. Och jag sa att du har fått en glimt av Guds natur. The Bible says you've entertained angels in disguise. Eh, Bibeln säger att du har änglar i förklädnad. See, if we can't grasp this, ni förstår att om vi inte kan förstå det här, feeding the poor can be done by the humanists. Att ge dem hungriga mat kan humanisterna göra. Caring for the sick can be done by the humanists. Och att ta hand om de sjuka det kan humanisterna göra. Because all we do is feed them. Därför att det enda vi gör är att ge dem mat. They will die hungry again. Så kommer de att dö och bli hungriga igen. But Jesus said to one woman, I'll give you water, you'll never thirst again. Men Jesus sa till en kvinna att jag ska ge dig vatten. Och Only the church can do that. Och endast församlingen kan göra det. Only the church in Sweden can do that. Endast församlingen i Sverige kan göra det. Då var hyren, amen. Amen.